প্রিয় দর্শক বাংলা ভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন এলিনফুড প্রবাসী মুখের 440 তম পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইমরুল কায়েস আজ আলোচনার জন্য তিনজন অতিথি স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন চলুন এবার তাদের সাথে পরিচিত হই নেই আবার ডান পাশে আছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যবসায়ী শরীফ ইসলাম এবং তার পাশে আছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী শেখ মোহাম্মদ ইরাওয়ার আমার বাম পাশে আছেন আখি সীমা কাউসার তিনি ইতালি প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী এবং গণমাধ্যম কর্মী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের স্টুডিওতে আসসালামু আলাইকুম শুরুতেই আমরা যাব ইরাওর আপনার কাছে আপনি তো ব্রিটেন প্রবাসী একজন ব্যবসায়ী তো আপনি আইআইসিআই বাংলাদেশের আহ্বায়ক আইআইসিআই আসলে কি ধরনের কাজ করে সেই বিষয়ে যদি আমাকে আমাদেরকে বলেন আইআইসি বলতে বোঝায় ইন্ডিয়ান ইম্পোর্টার্স চেম্বার্স অ্যান্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমরা ষাটটা দেশ নিয়ে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে এইটাকে আমরা প্রমোট করি এবং ইউটিলাইজ করি এবং বিভিন্ন দেশে যারা এখান থেকে বিজনেস করতে হলে এইটার মাধ্যমে করতে হয় আমরা সুযোগ সুবিধা অনেকটা দিয়ে থাকি এটাই আইআই সিসিআই মানে মেইন পারপাস এবং আমরা মেম্বারশিপও নেই দেশ বিদেশে আমাদের এই ব্রাঞ্চ আছে এটাই মেইন বিজনেস এই বিজনেস সংক্রান্ত বিষয় কি এটা মানে মেনলি বিজনেস পারপাস অ্যান্ড উই প্রোটেক্ট দেম অলসো দ্য বিজনেস হু ডাজ দ্য বিজনেস উইথ দ্য ইন্ডিয়া আর অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দাস 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 আওয়ার আইআইসিসিআই ইউকে তো অনেক বাংলাদেশি ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত আছে তো তারা এখন কেমন করছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেমন করছে তারা তারা বর্তমানে আমাদের ব্রেক্সিট হয়ে গেছে আমরা অবশ্যই ভালো হচ্ছে ব্রিটেনের অবস্থা ব্রেক্সিট হওয়ার পরেও মানে ব্রেক্সিট হয়েছে একত্রিশ তারিখ আজ হয়তো তিন চার দিন হয়েছে কিন্তু এরপরে থেকে ব্রেক্সিট ইস্যুতে আমরা আসবো আমরা একটু পরে আসছি এমনি আপনারা যারা ব্যবসা করছেন যা বা অন্যান্য বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করছে এখন প্রবাসী বাংলাদেশে তারা কেমন করছে ওভারঅল যদি একটু বলেন না ব্যবসা বাণিজ্য ভালোই আছে সেটা বলতে গেলে ভালো এইটাই বোঝায় কি মাঝখানে ধরেন যেটা আমাদের এই যে ইমিগ্রেশন যেটা নিয়ে একটা কি ছিল কিন্তু এখন আবার টায়ার ফোর আর এবং বিজনেস ভিজা প্লাস দি এই খাড়ি ইন্ডাস্ট্রির ভিজা এটা চালু হয়ে গেছে মানে এই যে লোক নেওয়ার জন্য আগে যে সিস্টেম ছিল এটা চালু হয়ে গেছে এখন থেকে আবার ক্যাটারিং প্রোডাকশনে আমরা লোক নিতে পারব যেটা চাই যেটা মানে কম ছিল কমে গিয়েছিল কিন্তু এটা আবার প্লাস হয়ে গেছে বর্তমানে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এটা এই সুযোগ করে দিয়েছেন যে যারা এখন বাইরে থেকে আসতে পারবে এটা একটু বাধা বিঘ্ন ছিল কিন্তু এটা উঠে উঠে আসছে এখন আবার ওয়ার্ক পারমিট সিস্টেমটা চালু হয়ে আসছে তো বিজনেস একটু ডাল হলেও বালোর পথে আসছে আর আমরা মনে করি যারা আমরা বাংলাদেশে সেখানে আসি এবং বিভিন্ন দেশে আসে এই বাংলাদেশ সহ চায়না প্লাস পাকিস্তান ইন্ডিয়া মানে সবই এই ব্যবসায় অনেকটা ডাল ছিল কিন্তু বর্তমানে ক্যাটারিং ব্যবসাটা মানে আগেই আসতেছে এইটা প্ল্যান হওয়ার জন্য সিস্টেমটা আবার চালু হওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে আবার আসবো এবার আমরা যাবো একটু শরীফ ইসলামের কাছে তো আপনি তো একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী ব্রিটেনে আপনি কিভাবে দেখছেন যে ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে যারা প্রবাসী বাংলাদেশে আছেন আচ্ছা প্রথমে বাংলা ভিশন আর আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ইনভিটেশনের জন্য ইন টার্মস অফ বিজনেস আমাদের বিজনেস মানে যারা করতেছে ওইখানে ঠিকই আছে এটা ডিপেন্ড করে আপনি হোয়াট কাইন্ড অফ বিজনেস যেটা আপনি বলছেন বুঝছেন বাট কেটারিং যেটা আমরা যেটা আমরা ইনভলভড আছি অথবা রিয়েল এস্টেট যেটার মধ্যে ইনভলভ আসি আমরা রিয়েল এস্টেট ইজ এ বিজনেস দ্যাট অলওয়েজ ফ্ল্যাকচুয়েটস বাট কোনো সময় এটা মানে ডাউন হয় না আর কি ডিপেন্ডিং অন দ্য মার্কেট ব্রেক্সিট যেটা আপনি বলছেন যেটা পরে আসবেন দিস ইজ এ ভেরি বিগ ইস্যু আর সেটার কারণে কিন্তু সব কিছু হোল্ড করে রাখে দিছে এভরি কোনো ইকোনমিক্যাল সাইড অ্যান্ড ওজ ওয়েল আজ দি বিজনেস সাইড সো ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা আসি সেটাকেও হোল্ড করে রাখছে কারণ লট অফ ইউরোপিয়ান্স কামিং লট অফ ইউরোপিয়ান্স গোইন এটা কিন্তু বিগ ডিফারেন্স করতেছে বাট আদারওয়াইজ ইউকের মধ্যে এজ লং এজ ইউর বিজনেস মাইন্ডেড বিজনেস ইজ নট অ প্রবলেম ইজ অলওয়েজ গুড আমরা তো সার্বিক ব্যবসা সম্পর্কে জানলাম বা প্রবাসী যারা ব্যবসা করছেন বাংলাদেশি প্রবাসী যারা আপনি কি ধরনের ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন এবং আপনি সেখানে কি ধরনের অবস্থা ফেস করছেন সে সে বিষয়ে যদি একটু বলেন আমি ছোটো থেকে আমি লন্ডন প্রায় ফোর্টি এইট ফোর্টি এইজ হয়ে গেছে বাট ইন টার্মস অফ বিজনেস যেটা আমি ইনভলভ আসি রিয়েল এস্টেটের মধ্যে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট আমাদের বিজনেসের নাম এটা ইলো গিয়া রেজিস্ট্রেশন কোম্পানি ইজ বিআইজি ব্রিকস্টোন ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ বিআইজি বলতে ব্রিক্স অ্যান্ড মোটার আঁকি যেটা মানে এইটার পাত্তর সো 
এখন যে ব্রেক্সিটটা ওভার হয়ে গেছে এখন অলরেডি আমরা দেখতেছি যে প্রাইস ইজ আর গোয়িং আপ সো আমাদের জন্য সেলিংয়ের জন্য ভালো বাট যারা বাইং করতেছে এরার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হইতে পারে কারণ প্রাইস ইজ অলরেডি টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট আপ হয়ে গেছে ডিপেন্ডিং প্রাইস ইউকের মার্কেট ইজ লাইক দ্যাট ইউকের মার্কেট মেইনলি আমেরিকান মার্কেট ফলো করে বাট ইউকে ইজ মার্কেট দ্য রিয়েল স্টেট স্পেশালি লন্ডন যেটা আছে লন্ডনে এখন খুব আনঅ্যাফোর্ডেবল হয়ে যেতেছে প্রাইস ইজ ফর ফার্স্ট টাইম বায়ার্স স্পেশালি সো আমাদের ইউরোপ থেকে মানে খুব বেশি লোক মাইগ্রেটেড টু দি ইউকে সো এটার কারণে হাউজিস এর যে ল্যাকিং হয়ে গেছিল সো হাউজিস নিডস টু বি বিল্ড সো গভর্নমেন্ট এখানে সাবসিডাইজ করছে হেল্পও করতেছে বাট তারপরে প্রাইভেট সেক্টরে যেটা আছে ওরাও করতেছে সো ওটার কারণে প্রাইস ইজ হ্যাভ গন ইমেন্সলি হাই বুঝছেন বাট দ্যাট ইজ মেইনলি ইন লন্ডন লন্ডন ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অ্যান্ড বেশিরভাগ লোক লন্ডনে কাজ করতে চায় আউটসাইড তেমন না আউটসাইড ইজ ভেরি চিপ আপনার কাছে আবারও আসবে আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে এবার আমরা যাবো আমাদের একজন নারী অতিথি রয়েছেন আখি সীমা ইসলাম তো আপনি আমরা জেনেছি যে আপনি একজন উদ্যোক্তা আপনি সেখানে কি ধরনের ব্যবসা করছেন এবং আপনার মতো আরও নারী ব্যবসায়ী প্রবাসী নারী ব্যবসায়ী আছে কিনা বা উদ্যোক্তা আছে কিনা তারা কেমন করছে আপনারটা বলে তাদেরটা আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে পারেন প্রথমে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিই যে আমাকে কিছু কথা বলার জন্য আপনারা সুযোগ দিয়ে আছেন আমার নাম আখি সীমা কাউসার আমি ইটালি থেকে আসছি আমি ব্যবসা শুরু করেছি আমার হাজব্যান্ডকে নিয়েই প্রথমে সে জব করত তো আমি যাওয়ার পরেই যখন দু হাজার সালে আমি গেলাম তখন আমি বললাম যে মানে যে সিচুয়েশন আমি দেখলাম আমি এখানেও জব করতাম দৈনিক জনতায় আমি সেটা চাকরি ছেড়ে চলে চলে গেলাম ওর সাথে কতদিন আগে সেটা এসে সেটা দু হাজার সালে দু হাজার দু হাজারে যায় আমার বড় মেয়ে তখন পাঁচ পাঁচ বছর আপনি পরিবার সহ না প্রথম আমার হাজব্যান্ড গিয়েছে ওখানে সে উনিশশো সি নাইনটি সিক্সে নাইনটি সিক্সে যাওয়ার পর আমি চার বছর পরে গেলাম গিয়ে যখন আমি দেখলাম যে জব করে হবে না আমার সংসার মানে আমি এখানে যেরকম যে স্বপ্ন নিয়ে গেছে সেটা হয়তো পূরণ হবে না তখন আমি তাকে বললাম যে আমরা মানে কিভাবে ভালো করা যায় সেটা তখন একটু দেখে দেখলাম যে ব্যবসা একটু যদি করি তাহলে হয়তো ভালো করা যাবে ব্যবসা আসলে আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই আমাদের প্রতিটি প্রবাসীর পেছনের কাহিনী খুবই করুণ আমরা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত আমরা বেশ ভালো আছি আল্লাহ রহমতে কিন্তু এই ভালো থাকার পিছনে আমাদের যে হার খাটা খাটনি আমরা দিয়েছি সেটা যদি আপনারা বা আপনারা নিজেরা দেখেন বা অনুভব করেন তাহলে বুঝবেন যে আমি যখন ব্যবসা শুরু করেছি সেটা সোজা কথা এখানে যেরকম বাংকার ব্যবসা বলে এটা বাংকার বাংকার অর্থাৎ এখানে মেলা হলে যেরকম আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাজার হয় বিভিন্ন মানে দিন অর্থাৎ শুক্র শনি বিভিন্ন আমাদের গ্রামের বাড়িতে কিন্তু বাজার হয় ঠিক সেখানেও একই রকম আপনার বিভিন্ন বিয়াতে বিয়াতে মানে জোনে আর কি যেমন এই স্কার্ট ওন এরকম জোনে বাজার বসে প্রতি সপ্তাহে তো সেখানে বাজার বসে সেখানে কি করে সবাই মিলে ঠিক আমরা যেরকম মেলাতে স্টল খুলি না সেরকম অর্থাৎ এই জায়গাগুলো আমাদের হয় ভাড়া নাহলে কে না তখন আমি আমাদের পুজো ছিল মাত্র দশ হাজার ইউরো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম এটাতে চলবে তুমি ছোট করে শুরু করো আমরা আমাদের প্রাইভেট কার দিয়ে আমরা বিদেশে গেলে একটা গাড়ি সবার আগে ফ্যামিলি নিলে হাজব্যান্ড কিন্তু একটা গাড়ি নেয় ফ্যামিলির জন্য আমি ফ্যামিলি গাড়ি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছি জাস্ট যেটা অর্থাৎ উপরে দেওয়ার জন্য ছাতা কয়েকটা টেবিল সেগুলো দিয়ে অল্প কিছু জিনিসপত্র অর্থাৎ জুয়েলারি আপনার এই ধরনের এই মাফলার এই ধরনের ইয়ে দিয়ে খুব শীতে আমার একটা মাত্র বেবি আর একটা বেবি হবে আমার তখন মানে আমি এ সাহস করেছি এই কারণে যে আমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে যদি আমি হাল না ধরি তাহলে হয়তো আমি যে স্বপ্ন নিয়ে আসছি এখানে আমার স্বপ্ন পূরণ হবে না আমি যেখানে সাংবাদিকতা করতাম বা খুব 
ভালো ছিলাম সেটা আমি ভাবিনি না নিঃসন্দেহে আপনাকে একজন সাহসী নারী হিসেবেই আমরা অভিনন্দন জানাবো আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তো আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই আপনি জানেন যে বাংলাদেশে একজন নারী যদি ব্যবসা করতে চায় বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে চায় তাহলে সেটা কিন্তু তার জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে যায় এবং অনেক বাধা বিপত্তি আমরা লক্ষ্য করি ইটালির মতো দেশ সেখানে আসলে সেটা তো একটা উন্নত দেশ সেখানে এ ধরনের কোনো বাধা বিপত্তি আছে কিনা বা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কোনো ধরনের কোনো বাধা আছে কিনা না আসলে তখন তো ওই ব্যবসাটাই করেছি যখনই কয়েক বছর করার পরে দেখলাম যে ভালো তখন আপনার এই বাচ্চাদেরকে আমি সময় দিতে পারি না বা সেটা আমার জন্য এখন আর মনে হচ্ছে যে আরেকটু ভালো হলে ভালো হয় তখন আমি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নিয়েছি একটা আমার হাজব্যান্ডকে অনেক প্রেশার দিয়ে যে একটা স্টোর নাও অনেক বড় করে একটা আগুড়া স্টাইলের এটা সবাই এই বিজনেসটাই করে সেটা দেওয়ার পরে অর্থাৎ আমি এক বছর এই ব্যবসাটা আমি একা করেছি আমাদের আগের ব্যবসা আমরা ছাড়ি নাই আর কি এটা করার পরে আমাদের আমি কখনও কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি ইতালিয়ানরা এত আন্তরিক বিশেষ করে আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই যে আমরা ওখানে দোকানগুলোতে আপনি যদি মানে ওদের পছন্দ করা জিনিস আমি যদি না বিক্রি করি ড্রিঙ্কস আদার্স আদার্স তাহলে কিন্তু একটু চলবে না অর্থাৎ আমি একটা মেয়ে মানুষ হয়ে যে এগুলো বিক্রি করেছি যেটা রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা বন্ধ করি আমি কখনোই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি তারা যে এগুলো নিয়ে যা ড্রিঙ্কস করছে আমার সেই বয় কখনোই আসেনি অর্থাৎ এক বছর এই ব্যবসাটা এক বছর আমি দাঁড় করিয়েছি আমার হাজব্যান্ড আমাকে সব সময় সহযোগ ও যেরকম আমাকে সহযোগিতা করেছে আমিও তাকে করেছি মানে সরকারের তরফ থেকে বা ওখানে যারা প্রশাসন আছে তাদের তরফ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য যদি কোনো নারী করতে চায় সেটা ইজিলি খুবই ইজিলি এটা যেমন আমি আপনাকে ছোট একটা এক্সাম্পল দেই আমি যে স্টাইলে দোকানটা শুরু করেছি আমি আসার তিন মাস আগে একটা নিয়েছি আমি মোট আমাদের তিনটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বেশ বড় বড় বাংলাদেশি ছয়জন কাজ করে আমার দোকানে হ্যাঁ আমি বেশ ভালো বেতন টেতন দেই ওদেরকে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে চূড়ান্ত ভাবে বেরিয়ে এসছে তো এই যে ব্রেক্সিটটা কার্যকর হয়েছে এর কোনো প্রভাব বাংলাদেশিদের উপর পড়বে কিনা বা বাংলাদেশের উপর পড়বে কিনা আমরা প্রথমেই ইরাওয়ের কাছে জানতে চাইবো থ্যাংক ইউ আপনি আমাকে এই কোয়েশ্চেন করার জন্য ব্রেক্সিট হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে যেটা আমি বললাম ভিজা সিস্টেম এটা আমাদের জন্য এখন কিন্তু বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান ভিজা সিস্টেম আমাদের শুরু হয়ে গেছে এই এই কারণে হবে যে ইউরোপিয়ান তো আমাদের এখানে আসতে হলে ভিজা লাগবে এখন বা যারা কাজ করবে তাদের জন্য একটু হার্ড হয়ে গেছে কারণ তারা এখন নিজে তাদের বরণ পোষণ করতে হবে আমাদের ওখানে গেলে বহন করতে সরকার থেকে এমন তেমন কিছু পাবে এমন কিছু আগের মতো হাই বেনিফিট পাবে না এই জন্য আমাদের বাংলাদেশি এবং অন্য অন্য দেশ যারা আমাদের এই শো এই আছে তাদের জন্য ফেসিলিটি ভালো হয়েছে আর এসপেশালি গুড ফর বাংলাদেশ হুইচ ইজ আই ক্যান সেই বিকজ আই আমিও জানি ব্রেক্সিট সম্বন্ধে আই ওয়ার্ক উইথ ব্রেক্সিট এই সেক্রেটারি মাই প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসন আই স্যালুইট হিম হি ডান দিস অ্যান্ড উই আর অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড ওয়াইডলি উই আর অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড হিজ গোরে ল্যান্ডলাইন যুক্তরাজ্যের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে আমরা এই বিষয়ে এখন শরীফ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ব্রেক্সিটের এই প্রভাবটা যুক্তরাজ্যের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে আমার শুদ্ধ ভাষাটা তেমন ভালো না আমার একটু এক্সপ্লেন করেন যুক্তরাজ্য বলতে মানে এটা ইউকেমস ইউকের উপরে যেটা সমস্যা হবে এখন এটা অলরেডি আনসার্টেনটির উপরে চলে গেছে কারণ যে লোটারে কিছু কিছু জিনিস করলে চেঞ্জ করতে হবে এখন বুঝছেন বাট শুধু ব্রেক্সিট যদি বলেন আমাদের যে মানে বাঙালির জন্য ফর এক্সাম্পল ওয়াট ইয়র বাই হ্যাজ সেট যে যে স্টুডেন্ট পড়ার জন্য অথবা ওয়ার্ক ওয়ার্কম্যানশিপ পারমিট যেটা আছে এটা খুলে দিবে উইচ ইজ এ গুড থিং বাট প্লাস মাইনাস তো হতেও থাকবে সবার জন্য তো ইটস নট গন বি দ্য সেম বাট যে যারা ফর এক্সাম্পল ওয়ার্কিং ক্লাস আছে ওরার জন্য কিছু সমস্যা হবে কারণ স্পেশালি এখন যে কনজারভেটিভ গভর্নমেন্ট যেটা আছে ফার্স্ট অফ অল দিস দিস গভর্নমেন্ট ইজ অলওয়েজ থিঙ্কিং অফ ইয়েস ইকোনমিকলি বাট অলসো বিজনেস রিলেটেড যেটা আছে এটার জন্য ভালো দে আর মাছ মাছ বেটার ফর দ্যাট সো দি ইম্প্যাক্ট ইজ গোনা ফোল 
on jara uh, working class ase era upor ekta kichu porbe mane ektu ektu shomoy lagbe amra je eta ekta kotha bole je tufan ta shesh hoye gele shob kichu aste aste abar gorte hobe eta korte hobe eki na amra to shunechhilam je nijeder korbo briddhir jonno orthat uk er lokjon jate nijeder deshei kaj korte pare seta sei shudhok shubidha briddhir jonno brexit ta kora hoyeche to shei khetre bangladeshider kader shubidha kobe jabe kina seta apnar kache jante chaibo এটা ডিপেন্ড করে কোন সেক্টরের মধ্যে কোন মানে যদি ফর এক্সাম্পল দ্য বাংলাদেশির আর প্রবলেম হবে না আপনি ওয়ার্কিং ক্লাসের কথা বলছিলেন অনেক বাংলাদেশি তো সেখানে ওয়ার্কিং ক্লাস আমাদের বাংলাদেশি ওয়ার্কিং ক্লাস আছে তবে বাংলাদেশির আর দে অলওয়েজ হ্যাভ আদার অপরচুনিটিস এই একটা জিনিস আমাদের যে আমরা তো এরা এরা আপনি কি বলবেন আপনি তো বলছেন বাংলাদেশের লাভ না বাংলাদেশি এইটা আপনি যে क्वेश्चन করছেন আমি আপনার বলি বাংলাদেশি জন্য কোনো অসুবিধা হবে না especially apni je jeta bolen amra jani i i live in when brexit hoy chilo ei shei shomoy theke ami britain e thaki ar shesh hoyse ei matro 31 tarikh porjonto ami ei dollar er jonno sodosyo bortoman je ei parliament e mane sodosyo shongkha gorishto koreche thaki with the boris johnson and ami oder sathe kaj korechi i work with them and i know all about ব্রেক্সিট আমাদের দেশের জন্য ভালো এই যে বললেন আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেক বেকার ছিল কিন্তু এই ব্রেক্সিট বন্ধ হওয়ার পরে ইউরোপের সাথে অন্যান্য দেশ থেকে আসা বন্ধ হবে এই কারণে এই কারণে আমাদের আমাদের লোক সুযোগ পাবে বেশি কেন এই যারা এই কাজটা করতো এরা আমাদের দেশের যারা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বাংলাদেশ এরাই করতো তখন এরা তো বন্ধ হয়ে গেছিল এদের জন্য এখন এরাই আবার সুযোগ পেয়ে যাবে আর এটা তো ইকু ইকুয়াল ওদেরই আমাদেরই রাইট বেশি উই আর ব্রিটিশ এশিয়ান হুইচ ইজ কল নো ম্যাটার ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বাংলাদেশি উই আর ব্রিটিশ এশিয়ান আর যারা এসেছে ওদের তো আমরা আমাদের সুযোগ দিয়ে দিয়েছে অলরেডি অলরেডি আমাদের গভর্নমেন্ট অলরেডি ইউ ডান দ্য পার্ট অ্যান্ড অলরেডি দ্য ইউরোপিয়ান থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপল আমাদের আসছে ওখানে আমাদের হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড আসছে ইউরোপে অল ওভার দ্য ইউরোপ ফ্রম দি ইউকে তখন আমরা প্লাস মাইনাস প্লাস আমরা উই আর পেইং হাফ অফ বিট টু দেন সো এর জন্য আমি বলতেছি আমাদের দেশের লোকের কোনো অসুবিধা হবে না এখন সুবিধা হচ্ছে কারণ আমি জানি কেন আমার মনে করেন আমি জানি আমার ছেলে অফিসিয়াল জব করতেছে গভর্নমেন্ট জব করতেছে সে বলছে যে আমাদের ভালো হচ্ছে মানে তারা আগে তিন দিন কাজ করতো এখন চার দিন কাজ করবে সে এক্সাম্পল সো এটা ভালো না আমাদের আমাদের জন্য ভালো যারা আমরা ভালোর কথা আপনি বলছেন বা আমাদের সুযোগ বাড়বে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বা আরও বেশি কোনো কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার দরকার আছে কিনা বা যাতে লোকজন বেশি যেতে পারে হ্যাঁ এইটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট যদি বৃদ্ধি পায় সেটাই কি বলবেন না আমি এটা বলবো বাংলাদেশি যদি আমাদের বর্তমান সরকার অনেক কাজ মানে ডিজিটাল কাজ করতেছেন মানে মানুষের জন্য এখন একটা সুযোগ আসছে আবার এই যে ওয়ার্ক পারমিট এবং আপনার স্টুডেন্ট ভিজা মানে আমাদের দেশে খুব উন্নত মানের লেখাপড়া আপনারা সবাই জানেন এই সুযোগটা এসে যে যাতে আমরা না হারাই যেমন আগে এটা হয়ে গেছে যে দুই নম্বরই তিন নম্বরই হয়েছে কিন্তু এটা যাতে না হয় সরকার এতে করা নজর দেন যারা যাবে যাইতে পারবে এটা কোনো সমস্যা নয় মানুষে অনেক ভুল তথ্য দিয়ে থাকে ব্রিটেন ইজ এ কান্ট্রি ফর দ্য পিপল অ্যান্ড দে লাভ দ্য ফরেনার্স আমি যেটা বলবো আর আমাদের দেশের লোককে আরও বেশি ভালোবাসে সত্য যেটা আপনি কোথাও যান ইউরোপে ব্রিটেনের মতো কোথাও আপনি পাবেন না আপনি যদি কোনো দিন রাস্তায় ফেলে যান বাংলাদেশের একজন লোক আপনাকে পুলিশ কোথায় না কোথায় নিয়ে যাবে কোনো অন্য দেশে নেবে না আপনার শরীফ ইসলাম ভাইকে একমত হবে হ্যাঁ একমত ডেফিনেটলি ব্রিটেন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টলারেন্ট কান্ট্রিজ ইন ইউরোপ ইউরোপ যেটা যে সিস্টার আঁকি যেটা বলছে ইটালির কথা ইটালি সেই আমি যে জানুয়ারি বিগিন অফ জানুয়ারি গিয়ে আসছি রোমে ছিলাম রোম আমি খুব ভালো লাগছে আর বাঙালিরা মানে প্রচুর আমার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো সমস্যা হয়েছে না বাট গোয়িং ব্যাক টু দ্য ইউকে এগেইন ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টলারেন্ট কান্ট্রি ফর রিলিজিয়াস ফ্যাক সেক্টর ফর দি ফর দ্য এনি রেস যেটা আছে বাঙালি হোক বা আপনি মানে আফ্রিকা থেকে হোক কান্ট্রি কিছু কিছু তো আসেই um so eta mane most foreign country i'm mono kori um, um compared to other european countries right amader alochona cholte thakbe amra abaro ashbo akhi shima apnar kache jante chaibo je europe e to boro ekti ongsho bangladeshi ekta ongsho tara achen to ekhon italy te ki poriman oboidho ache ba tader shongkha kemon ba tara kibhabe ache ashole oboidhoder shongkha অ্যাকুরেট বলা যাবে না যেহেতু এখনো মানে যাচ্ছে প্রতিদিনই তো যাচ্ছে তারপরও প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার হবে আপনার এখনও অবৈধ আছে 
তাদেরকে বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা বা সেখানে আমি তো এর আগে সেখানে যাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে দেখেছি যে ইউরোপের মধ্যে ইতালিতে খুব দ্রুত নাকি কাগজপত্র বৈধ করা যায় জি জি ইতালি ইতালি এমন একটা দেশ যেখানে ওই যে উনি যে বলল লন্ডনের মতো রাস্তায় পড়ে থাকলে তাকে তুলে নিয়ে কোথাও সেটেল করা হয় রাখা হয় অন্তত অন্যান্য দেশের মতো একে নিয়ে বা ফিরিয়ে দেওয়া না ঠিক ইতালিও খুব আমি বলবো খুব মানবিক দেশ ইতালিয়ানরা খুবই মানবিক বিদেশিরা যেভাবে সে দেশটাকে ব্যবহার করছে এটা অন্তত আমাদের দেশ হলো আমরা মেনে নিতাম না কিন্তু ইতালিয়ানরা সেটা মেনে নিচ্ছে সহজে একটা কাজ পাওয়া যায় একজন অবৈধ মানুষ সহজে বসবাস করতে পারছে অল্প টাকায় ভালো খাবার পাচ্ছে খুব কম টাকায় বাসা পাচ্ছে যেখানে সেখানে জব পাচ্ছে হ্যাঁ ঈদের একটু সমস্যা হচ্ছে যেমন আমরা কন্ট্রাক্ট ছাড়া জব দেই না কন্ট্রাক্ট তাকেই দিই যার বৈধ কাগজ আছে কারণ পুলিশ খুব ডিস্টার্ব করে সে কন্ট্রোল করে তো যারা জব আমাদের বাঙালিদের একটা সুনাম আছে অর্থাৎ এখন আপনার রেস্টুরেন্টগুলো সব বাঙালিদের দখলে আপনার যেখানেই যাবেন সেখানে এবং এখন যদি আমার মনে হয় যে আরও যদি দুই সাইড লাখও যায় কাজের অভাব নেই আমি আসার ক আমি জানি আমি হয়তো কোথাও টিভিতে কথা বলবো বা লিখবো পত্র পত্রিকায় যার জন্য আমি আসারটা আমি প্র্যাকটিক্যালি অনেকজনের সাথে কথা বলে আসছি যে তারা কেমন যারা রাস্তায় ছাতা বিক্রি করতেছে বা এই কিছু জুয়েলারি বিক্রি করতেছে হকারি করতেছে ওদের সাথে কথা বলে আসছি তারা বলে তারা খুবই ভালো আছে হয়তো পুলিশ একটু ডিস্টার্ব করে কিন্তু তারা ভালো আছে আমরা জেনেছি যে আপনি একজন গণমাধ্যম করবেন এবং আপনি নিজেও বললেন যে আপনি সেটা নিয়ে লেখালেখি করবেন তো যারা অবৈধ আছে এই মুহূর্তে তারা তাদের কাজের সুযোগ কতটুকু বা তাদের তাদেরকে ফিরে আসতে হবে কিনা বৈধ হবার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা আছে কিনা হ্যাঁ বৈধ হবার আমরা ইতিমধ্যে শুনতে পাচ্ছি যে ভিতরে হয়তো নিয়ম মাফিক কিছু কাগজপত্র দিবে যদি তারা বাসার কন্ট্রাক্ট বা একটা কাজ তারা জুটাতে পারে এ ধরনের একটা কাগজ তাদেরকে দিবে কিন্তু কাজ অনেক আছে আপনার বৈধদের ভিতরে যারা আছে তাদেরকে বৈধ করার একটা প্রক্রিয়া চলছে আমরা তো আমরা তো জেনেছিলাম যে ইটালির যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা নিম্নগামী ছিল এখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন এখন কারণ আমাদের আমাদের বিজনেস এবং যারা অবৈধ প্রবাসী আছেন বৈধ আছেন তাদের কথার উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু আমরা লোক পাচ্ছি না জবের জন্য অবশ্যই ওই যে ভাইয়া যে বলুক কিছুক্ষণ আগে যে অনেক লোক কিন্তু ইতালি ছিঁড়ে চলে গেছে সেটার একটা হতে পারে যে আমরা কেন কাজের জন্য লোক পাচ্ছি না আমি নিজেও আমার দোকানের জন্য এক এক জায়গায় এখনও দুজন শর্ট जार्मानी स्पेन बार्सिलोना जी ब्रसल्स एगुलाते चले जा मैं जखनी सबाई खोज खबर रखे क्या एक क्या फाक आना भलो वेतन हिना তখন কিন্তু তারা ইউরোপে ড্রাইভ করতে পারে যার একটা সৌজন্য আছে সে টোটাল ইউরোপকে আপনি তো বলছেন যে আপনাদের অর্থাৎ যারা বাংলাদেশি ব্যবসায়ী আছে তাদের কাজে নিয়োগ দেওয়ার জন্য কিন্তু ইটালির মূলধারার অর্থনীতি এবং ইটালির মূল কর্মসংস্থানে বাংলাদেশিদের কাজ করার সুযোগ কতখানি না মূলধারার যেটা ইতালি অফিস আদালত বা ইতালিয়ান যেগুলো আমাদের একটা বাঙালিরা কিন্তু রোমে কিন্তু ইতালিয়ান সরকারি জব করছে অনেক অনেক বাঙালি মহিলারা পুরুষরা যারা খুব ভালো ভালো জব করছেন আপনার কিন্তু মূলধারা যেটা লেখাপড়া করে এখন আবার আমাদের জেনারেশন যেটা আমাদের যেমন আমার মেয়ে সে ডাক্তার হবে আর দুই বছর বাকি ডাক্তার হয়ে বের ইটালি ইটালি সে ফোর্থ ইয়ার মেডিসিন মেডিসিন নিয়ে পড়ছে আমি যাকে পাঁচ বছর নিয়ে গেলাম তার বয়স সে এখন ওখানে ডাক্তারি পড়ছে যদি সে পাশ করে বেরিয়ে যায় দেন দেন জবে ঢুকে যাবে ঠিক এরকম আমাদের এই জেনারেশনটা মানে ফোর্থ জেনারেশন আমরা যারা এখন পাস করে বেরোচ্ছে তারা কিন্তু খুব ভালো রেজাল্টও খুব ভালো করছে তারা জব পাচ্ছে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি আপনার ফার্মাসিস্ট খুবই ভালো জব পাচ্ছে হয়তো মাঝখান দিয়ে আসলে পাসপোর্ট পেয়ে চলে যাওয়ার একটা হিরিক পড়েছে হ্যাঁ এটা আসলে ভুল ধারণা যেটা আমি বলবো যে ছেলে মেয়ে লেখাপড়ার জন্য আমাকে এই দেশটা ছাড়তে হবে এটা আমি মানি না কারণ আমরা সবাই ওখানে পাসপোর্ট হোল্ডার প্রায় সাত আট বছর থেকে আমরা আমাদের জায়গা ছাড়িনি এ কারণে আমার বাচ্চারা এখানে ভালো আছে আপনার ইংলিশের জন্য আমার অন্য দেশে চলে যেতে হবে সো আর এটা আমি বিশ্বাস করি না আমার বাচ্চারা যখন ওনার ওনার সাথে কথা বলবো উনি ভাববে যে আমি লন্ডনে হয়তো মানুষ করছি 
এটা মা বাবা আছে আচ্ছা আবারো আসবো আপনার কাছে তো শরীফ ভাই এবং ইয়াওর ভাই আপনারা শুনলেন যে থার্ড জেনারেশন ইতালিতে তারা সেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে বা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এটা ইউকে তে কি অবস্থা ইরাওর ভাই যদি প্রথমে বলেন না এটা যেটা উনি বলছেন আমি ওনার সাথে একমত না ইতালি এন্ড বা ইউকে ইজ টোটালি डिफरेंट আর আমি যতটুকু জানি ইতালি থেকে আমাদের দেশে প্রায় 30000 লোক আসছে 30000 হবে এটা আসার কারণ একটাই এই যে স্টাডি যেটা আছে সেখানে ডিফারেন্স ফ্রম ইংল্যান্ড আমাদের দেশে বলতে আপনি বোঝাচ্ছেন বাংলাদেশে ফেরত এসেছে নাকি ইউকে ইউকে থেকে বোঝাচ্ছি এটা হলো একটা কারণ এই এরাই মানে বাংলাদেশের যেটা কি এরাই এসে মানে এরা আসছে ইউরোপিয়ান থেকে পোল্যান্ড টোল্যান্ড থেকে আর অনেক লোক আসছে এটার কারণেই আমাদের ব্রেক্সিটের প্রেশার পড়ছে যেটার কারণে আমরা ব্রেক্সিট করতে বাধ্য হয়েছি এই ব্লেমটা আসছে বেশি এশি এশিয়ানের এই এখান থেকেই আমরা যারা এশিয়ান যারা এখান থেকে আসছে আর এরা এটাই ব্লেম দিতেছে যে ইটালি ইজ টোটালি এ নট ফর স্টাডি করাপশন কারণ তারা যেখানে না আমি কেন বলতেছি এখানে গিয়ে যে তারা কাগজ নেয় আমাদের এখানে কারণ আমায় উনি যেটা বলছে আমার অনেক লোক গেছে ইটালি থেকে আমি নিজেই আই টক দেন সে এক্সাম্পল মানে ওরা বলছে আমি বলছি আসো তোমাদের কোনো এই যেটা বলতেছো সমস্যা হবে না অনেক আমার লোক আছে না সেটা তো আছেই কিন্তু আমরা যেটা বলেন না এটা যাদের জন্ম সেখানে প্রায়োরিটি বেশি যাদের জন্ম হবে ইটালিতে তাদের একটা যারা বাংলাদেশ থেকে গেছে অন্য দেশ থেকে গেছে কোনো বাংলাদেশি <laughs> 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 মানে এশিয়ান বাংলাদেশি যদি আমরা বলি ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমরা যে সুযোগ ব্রিটেনে পাচ্ছি আর কোথাও আপনি পাবেন না হয়েছি যে আমরা মানে আমাদের দেশেও আমরা পাবো না আমাদের বোটিং রাইট ছিল না আমরা জোর করে বোটিং রাইট নিয়েছি প্রসঙ্গটা চলে আসলে এবার শরীফ ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো যে বাংলাদেশিরা সেখানে পার্লামেন্ট মেম্বার হচ্ছে বিশেষ করে চারজন নারী পার্লামেন্ট মেম্বার হয়েছে তো সেখানে বাংলাদেশিদের সুযোগ কেমন এবং পুরুষ কোনো পার্লামেন্ট মেম্বার আমরা দেখবো কিনা ভবিষ্যতে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ আমাদের যে ইউকে যেটা এটা দিয়ে ইকুয়াল রাইটস যেটা ইকুয়াল রাইটস বলে তারা ইমপ্লিমেন্ট করে এটারে মানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অবশ্যই যে মানে ইন এভরি ডিফারেন্ট জায়গায় মধ্যে ফর এক্সাম্পল লন্ডন যেটা আছে এটা হলো গিয়া লাইক আই সেট বিফোর ভেরি টলারেন্ট এভরিথিং ইজ ওপেন বাট কিছু কিছু আউটসাইড সিটি হল আছে যারা যদি আপনার বড় বড় সেক্টরের মধ্যে একটু রেশিয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন করে তাইলে এই রকম হতে পারে বাট এটা অ্যাফারেন্ট না এটা ক্লিয়ার না বুঝছেন সো ফর দ্যাট রিজন ইউকে ইজ দ্য প্লেস ফর এনি অপরচুনিটি ওয়েদার ইজ পলিটিক্যাল or economical money it is fair very fair could be she fair are equal jeta as a shower no equal um, so shed up with the Italy for example the they can give the money the priority to the body they are born who say Italy but I'm other can a share home now you always are home both is a bad to get a shizer a you can borrow is enough on the show is a into a raju the is all about the drive are actually jara boroya bangladesh taki mane jara jay uk or a drive ektu beshi thake amra jara boroisi amra ektu lazy hoye jay ashole bujhen amra lazy hoye jay karon government facilitation is uh, uh, high tar pore amra ar phora leka is free kotha bujhen to etar karone amra mon kori shob kichu to ase ar amra ki korbo but jara bhar theke jay ara ektu drive thake ora ora hungry thake era byabsha korbo era politics e dukbo bujhen so amra kintu amra choto choto shorote boro hoyechilam amra mon kordam je বাইরে থেকে আসে ওরা কেন পলিটিক্সে ইনভলভ হয় ওয়াই ইন দিস কান্ট্রি ওরা বাংলাদেশের পলিটিক্স লইয়া বেজাল করতেছে বুঝছেন বাট এই অপরচুনিটিটা আসে ইস ওপেন ইনফ্যাক্ট আমরা আমাদের ইউকে গভর্নমেন্টে ফান্ডিং করে কোনো কোনো সময় এটার জন্য সো আর কি বলবো এটার না এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি শরীফ ভাই আমরা জেনেছি যে আপনি গণমাধ্যমের সাথে জড়িত টিভি চ্যানেল উপস্থাপক হিসেবে কাজ করে তো সেখানে বাংলাভাষী গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন বা তাদের অস্তিত্ব কীভাবে তারা টিকে আছে এবং যারা গণমাধ্যম কর্মী রয়েছে তারা কিভাবে কাজ করে সব কিছু মিলে যদি বলেন জি ঠিক আছে আমি আই এম আমি একজন টিভির প্রেজেন্টার উইচ ইজ টিভি ওয়ান ইউকের জন্য প্রেজেন্টেশন করি আমি বিজনেসের উপরে করি সো এটা হইল গিয়ে এটার নাম হইল গিয়ে দি অন্টারপ্রনার সো এটা দি হোল রিজন এটার রিজন হইল গিয়ে যে যারা ইয়াং ভিউয়ার্স ওখানে যারা দেখতেছে সে 
একটু ফ্যাশন নিতে পারে এটার উপরে যে ইয়াং অন্ট্রপ্রনার যারা হয়েছে যে কষ্টমষ্ট করিয়া ব্যবসা করছে ব্যবসা করার পরে বড় হয়েছে যেরকম আমার সিস্টার ইটালিতে সে ছোটো একটা দোকান করছে তারপরে বড় দোকান করছে এই রকম সবাই স্টার্ট করে আর আমরা একটু ইন্সপিরেশন দিয়ে দিই যে রিচার্ড ব্রনসন ফর এক্সাম্পল লন্ডন ব্রিজ স্টেশনের তলে নিচে একটা মানে ট্রেন স্টেশন যে রেল স্টেশনের নিচে একটা ছোটো মোটো একটা দোকান দিছিল এখন কিন্তু সে লোকরে মানে ছাদে পাঠাইতেছে এইরকম আর কি রকেট লঞ্চিং করতেছে সো ভার্জিন আটলান্টিক আই ডোন্ট অ্যাডভার্টাইজ ইজ বিজনেস বাট ইজ বিকাম বিগ সো আমরা ইন্সপিরেশন দিতে চাই আর আমার শোর রিজেনটা হইল গিয়ে এটা যে ইয়াং অন্টারপ্রনার যারা দেখতেছে ইয়াং বিজনেস যারা ইচ্ছা আছে বিজনেস করার জন্য what kind of facilitation they can take kirok bore fashion ta nite pare je drive thaka lage the objective ta mane thaka lage eta jonno amra program kori and we are very successful with that uh, program amader uh, viewers immense as well so um, khub khushi ache eta shomode amader alochona cholte thakbe ghure phire abar ashbo apnar kache ebar irao bhaier kache jabo amra jani je apni ekti foundation niye shekhane kaaj korchen to shei foundation er kaaj ta ki ebong jodi bistarito amader ke bolben ei je amader foundation social empowerment pa foundation which is called SE foundation amra basically eta bangladesh er doridroder jonno niye by education social and cultural ni kaj kori jemon bibhinno elakay amra jekhane mane require by clean water eta amra beshi kaj kori clean water and environment amra bibhinno jaygay tubewell supply dei ebong especially amra এর মাধ্যমে আমরা আরও প্রোগ্রাম বিভিন্ন অ্যাচিভমেন্ট প্রোগ্রাম করি যাতে মানে এই অ্যাচিভমেন্ট বলতে আমরা খুঁজে বেড়াই যে খারাপ ওই যে আপনি যেটা বললেন সায়েন্টিস্ট আপনিও জানেন সবচেয়ে বাংলাদেশের একজন ধনী মানুষ আছে কোথায় আপনি বলতে পারবেন ওয়ার্ল্ডের একজন ফেমাস কিন্তু সবাই জানে না যে আমরা বের করতে পারি এভাবে বের করে আমরা চাই ওদের অ্যাওয়ার্ড দিতে জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড বিকজ এত রিচ করতে গেল বাংলাদেশের মানুষ জানে না নাম বলেই ওনার উনি আমেরিকাতে আছেন ক্যাপি ক্যাপি ইন্ডাস্ট্রিজ আপনি ক্যাপি ইন্ডাস্ট্রিজ বললেই আপনি আসবে সব কিছু তার আসবে মনে করেন আমরা এই ধরনের লোককে দেখে নেবা আমরা কালচারাল যারা আছে এই মাইন্ডেড লোক তাদের আমরা অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড করি যেটাকে আমরা বলি জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড মানে এস সি ফাউন্ডেশন জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড প্রত্যেক বছর আমরা দিই অবশ্য আমরা এখানে ঢাকাতেও করি লন্ডনেও করি এখানে আমার সেক্রেটারি জেনারেল আছেন সুকান্ত কাশারি সহ উনি আইআইসিসিআই সিও বটে আমরা এটা নিয়েও কাজ করি স এটার মধ্যে এখন যদি আমাদের যে ফাউন্ডেশনের ইচ্ছে আছে আমরা এখানে আরও রেজিস্ট্রেশন নিব কাজ করব সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মানে আমাদের যদি ফেসিলিটি দেওয়া হয় এলাকায় এরকম কোনো না এটা এটাই তো মোমেন সিংকে করছি এরপরে আপনার সিলেটে আছে মলিবাজার আছে বিশেষ করে প্রথম আমরা সিলেট আপনার চিহ্নিত করেছেন এখানে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে না যেখানে মানে রিকোয়ারমেন্ট লাগে ওই সুযোগ সুবিধা কম আছে না আমরা ওটা মানে অ্যাডভার্টাইজ করি যে আপনারা যদি কেউ করতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন আমরা আপনাকে টেলিফোন নেই তখন আমরা লোকাল চেয়ারম্যান মেম্বারকে জিজ্ঞেস করি তো ও বললে ঠিক আছে আমরা নিজেও যাই অনেক জায়গায় এটা আমরা সাপ্লাই করে দিই কি এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য বা যারা কালচারালি একটু আমরা এবং যারা সাংবাদিক মানে ওদেরও আমরা একটু চিনে নিই ওই কাজও আমরা করি এইটার পরে মানে অনেকে পৃথিবীর সব জায়গায় দেখেন আমি কিন্তু আমার অনেক পরিচিত আছে আমি আমি বলতেছি না আমি জার্নালিস্ট মাইসেল বিজনেস অনেক আছে আমার নিজের অনেক ছিল পত্রিকা ছিল আমার প্রবাস লন্ডনে মানে আমার নিজের পত্রিকা ছিল এরার ভাই আমরা আবারও আসবো নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাজ করছেন আমরা এখন আখি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনি তো একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা ইটালিতে বাংলাদেশে আপনাদের কোনো কর্মকাণ্ড আছে কিনা বা কোনো বিনিয়োগ আছে কিনা না বাংলাদেশে বিনিয়োগ নেই তবে আমি দু এক বছর থেকে চেষ্টা করছি আমার খুব ইচ্ছা যে এখানে বিশুদ্ধ খাবার ভেজালমুক্ত খাবারের কিছু করা এটা রেস্টুরেন্ট হোক বা পানির কিছু ফ্যাক্টরি হোক অথবা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর অর্থাৎ আমার ছোট একটি দোকান হবে সেখানে এক গ্লাস পানি পেলেও সেটা একইবারে বিশুদ্ধ পাবে এটা একটা আমি চিন্তা করছি গত দু বছর থেকে আমার গাজীপুরে শ্বশুরবাড়িতে জায়গা টাগা আছে দেখি খুব এবারে একটু ভালো চিন্তে আছে দেখি কি করা যায় শহরে জি কালীগঞ্জেই আমার ইচ্ছা সেটা করা যদিও সেটা আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল আমার একটু বড় জায়গায় যে আমি ভবিষ্যতে গরিবদের জন্য একটা অসহায় বৃদ্ধা যারা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে তাদের জন্য একটা স্কুল করব বা একটা ক্লিনিক করব যেহেতু আমার মেয়ে ডাক্তার 
এই ধরনের কিছু করার ইচ্ছা আছে এই এই যে কাজগুলো আপনি করতে চাচ্ছেন সেটা কি আপনি নিজে করবেন বা এখানে যারা আছেন তাদের সাথে আমি নিজে শুরু করব আমি আসলে সোশ্যাল কাজ করতে পছন্দ করি আমি ছোট করে সোশ্যাল কাজ গুরু করি মানে কাউকে যদি একটি কথা দিও উপকার হয় সেটা করতে ভালোবাসি এটা ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন তো আমার দুইটা জিনিস করার খুব ইচ্ছা একটা হলো অসহায় বাবা মাদের জন্য যারা রাস্তাঘাটে পাড়া যখন দেখি যে বাবা মারা খুবই অসহায় রাস্তাঘাটে ছেলে মেয়ে খবর নেয় না খুবই ব্যথিত হয়ে কষ্ট পাই আর যখন দেখি যে বিশুদ্ধ খাবার আমরা খেতে পারছি না আমি এই দেশে আসলে যখনই আমরা এই দেশে আসি যে পানি কিনি ব্রেনে কিন্তু একটা জিনিস আসে পানিটা কি ভালো যে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যাই মুরগিটা কি মরা দিল না ঠিক দিল মাসে কি ফরমালিন আছে সবজিটাতে কি ফরমালিন আছে এটা আমরা আমাদের অটোমেটিকলি চলে আসে যেটা পৃথিবীর কোথাও নেই যদি আমি কখনো কিছু দেই আমি বিশুদ্ধ খাবারের কিছু দেব সেটা আমার ভবিষ্যৎ প্ল্যান আছে সেটা কি শুধু গাজীপুরে নাকি ঢাকাতেও না আমি ঢাকাতে ঢাকাতে এবং গাজীপুরে যদি আমি করি আমি শুরু করব গাজীপুর থেকে কিন্তু মেইন আমার সব কিছু ঢাকাতেই হবে আর কি এটা চিন্তা করছি ধন্যবাদ আখিয়াপা অনেক কথাই হলো আপনি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ সেটা যদি আপনি করতে পারেন তো অবশ্যই সাধুবাদ জানাই আমরা এবার শরীফ ভাইয়ের কাছে জান জানতে চাইবো আমাদের শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশিদের জন্য কোনো কিছু বলা আছে কিনা বা বাংলাদেশ সরকারের কোনো কিছু করার আছে কিনা সব মিলে যদি একটু বলেন আমি আসলে লাস্ট ইয়ার বাংলাদেশে আসছিলাম যখন গত নভেম্বর আগস্ট নভেম্বর তো আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল এখানে আমাদের নিয়ে প্রেস কনফারেন্স হইল গিয়া যে আমাদের আমরা যেরকম প্রবাসীরা যে আউটসাইড অফ বাংলাদেশ এরা জন্য কীরকম অপরচুনিটিস আসে বাংলাদেশে সো এটা নিয়ে একটা প্রেস কনফারেন্স হয়েছিলো আর আমি মানে সেখানে একটু বক্তৃতা দিছিলাম যে অপরচুনিটিস ইমেন্স এখন বাংলাদেশে যে জিডিপি আছে তারপরে যে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ যেটা আছে অ্যান্ড এসপেশালি যে আমাদের বাংলাদেশে দ্য পপুলেশন ফর এক্সাম্পল আমরা আসলে ঠিক মতো ইউটিলাইজ করতেছি না সেটার এক সো সেটাই বলবো যে অপরচুনিটিস আমাদের জন্য স্পেশালি আমরা যারা বাড়া আসি ওরা জন্য মানে অপরচুনিটিস আসে বাট উই নিড দ্য গভর্নমেন্ট টু ওপেন আপ দিস ডোরস ফর আস যে আমাদের জন্য যে উই ক্যান খাম আমরা আসতে পারবো আসে ইজিলি আমরা ব্যবসা করতে পারবো উই ক্যান ইনভেস্ট আর মানি ইন দিস কান্ট্রি আর আমরা জবসও প্রোভাইড করতে পারবো কিন্তু উই নিড হেল্প ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট যে ওরা এই যে শেষের দিকে চলে আসছে আমাদের অনুষ্ঠানে তো ইরা উর্ভার কাছে একই প্রশ্ন যে একদম সংক্ষেপে যদি একটু বলেন যে আপনার প্রত্যাশার জায়গা যদি বলেন না আমার প্রত্যাশা আমি এটা বলবো যে আমরা বাংলাদেশের জন্য বিদেশিরা শ্রম কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের আমাদেরও পাওয়ার এখন সময় এসে গেছে আমি জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানে আমাদের প্রতি এই মানে কে আছেন তবে এরপরে আমাদের চাওয়ার আছে আমরা চাইব যে এই প্রবাসী মন্ত্রণালয় প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের আমরা কেন প্রবাস থেকে আমরা মন্ত্রী হব এমপি হব এটাই আমাদের চাওয়া এখন সময় এসে গেছে আমরা অনেক করেছি এখন আমরা চাইব কেন চাবো না এটা আমার দেশ বাংলাদেশে জন্মেছি এই দেশের জন্য কাজ করছি আমি এটা বলবো যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের এটাই আশা যে আমরা প্রবাসীদের মন্ত্রণালয় দেন আমাদের আপনারা কাজ করতে সুযোগ দেন আমরা দেশ বিদেশে এত কাজ করে উন্নত করেছি এই যে উনি বললেন ছোটো থেকে শুরু করে আজকে উনার তিনটা দোকান হি সি ইজ এক্সপার্ট আমারও এক্সপার্টই আছে তারও এক্সপার্টই আছে অনেকের আছে আমরা এই সুযোগ কেনে আর হব আমরা যদি এই দেশের জন্য কাজ করি আমি অনেক সময় এই প্রশ্ন করে থাকি অ্যাডভাইজার যারা থাকেন প্রধানমন্ত্রী আমার অনেকের সাথে দেখা হয় তখন বাংলাদেশ এই ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একবার কথা হয়েছিল তখন আমার একটা প্রশ্ন এটাই ছিল যে আপনারা যে এনভায়রনমেন্ট বলেন আমাকে এইটা জিনিস বোঝান এয়ারপোর্ট থেকে দশ মাইল হইল হ্যাঁ না এটা সংক্ষেপে এয়ারপোর্ট থেকে দশ মাইল হইল মতিঝিল কিন্তু যাইতে তিন ঘন্টা লাগে আপনারা শুধু এই সুযোগ কারণ না আমি একটু লম্বা করে এই কারণে নিয়ে গেছি আমি তিন বছর একদম সময় না আমি সময় শেষ এই একটা কথা বলছি শেষ করে ওকে আমার সাথে পাঁচজন এমপি নিয়ে আসছিলাম আমি এই দেশে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট উই গিভিং দ্য ফান্ড এম এন্ড থিং তো উনাকে আমি এইটাই জিজ্ঞেস করছিলাম এলআই সাহেবকে এই যে আমাদের এলআই সাহেব 
তো ওখানে বললেন উনি আমাদের সিলেটের আমি ওনাকে চিনি যে আমা আমাদের এই সুযোগটা দেন আপনি আধা ঘন্টায় যাতে আমরা মতি যাইতে পারি আর দেখেন আপনারা আমরা আপনাদের জন্য কী করতে পারি আর যদি আপনারা না করতে পারেন আমাদের ও সুযোগ দেন আমরা আপনাদের ড্রেন এই সিস্টেমে কাজ করব আমাদের কাছে এক্সপার্টই আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই আপনাদের তিনজনকেই আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি চমৎকার আলোচনারও অনেক বিষয় আমরা কথা বললাম প্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি আশা করি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো আপনারা দেখবেন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন তবে যাওয়ার আগে বা শেষ করার আগে আমাদের কিছু প্রতিবেদন আছে বিদেশের কিছু রিপোর্ট আছে সেগুলো আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লেবাননে বসবাসকারী বৈধ কাগজপত্রবিহীন বাংলাদেশি নাগরিকদের স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে বৈরুত দূতাবাসের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় দ্বিতীয় ধাপের নাম নিবন্ধন দুই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে চলবে আগামী সাত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিবন্ধনের প্রথম দিনে সকাল নটা থেকে বিকেল তিনটার মধ্যে স্বেচ্ছায় দেশে যেতে ইচ্ছুক প্রায় চারশো উনআশি জন প্রবাসী মাত্র এক বছরের জরিমানা ও এয়ার টিকিটের মূল্য পরিশোধ করে দূতাবাসে আবেদন ফরম জমা দেন আটাশ জানুয়ারি বৈরুতে দূতাবাসের জারি করা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দু জন প্রবাসী বাংলাদেশি অনলাইনে আবেদন করেন লেবাননে দীর্ঘদিন অবৈধ আছেন এমন অনেক নারী পুরুষই অনলাইনে আবেদন করতে না পেরে হতাশা ব্যক্ত করেছেন তারা দেশে যাওয়ার সুযোগ চেয়ে বৈরুত দূতাবাসকে অনুরোধ জানিয়েছেন আমার মোবাইলে কিছু বুঝি না বাজান আমি সিরিয়াল নাম্বার দেওয়ার হই না যাতে আমার নামটা নেই একটু দোয়া করে দেন আপনারা অবৈধ লোক যারা আছে লেবালনে বহুত কষ্টতে আছে এবং কি বহুত লোকে তিন মাস চার মাসের কাম নাই কাজ নাই খানা নাই কিচ্ছু নাই সবাই যেন যাইতে পারে এটা দূতাবাসের কাছে অনুরোধ দূতাবাসের থেকে একটা সুযোগ দিছে যা যাদের কাগজপাতি নয় হোক তাদের জন্য একটা সুযোগ দিছে তো আমরা এই সুযোগে আর কি আজকে আসছি এখানে কাগজপাতি জমা দিতেছি আমরা দেশে যাব যারা এখনও নাম নিবন্ধন করতে পারেনি তাদেরকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া হোক যেন দ্রুত বাংলাদেশে যেতে পারে সে ব্যবস্থার আমাদের বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকের কাছে মিনত অনুরোধ রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকারের পক্ষ থেকে আগামী জুন মাসে তৃতীয় ধাপে আরও একবার নাম নিবন্ধনের সুযোগের কথা জানানো হয়েছে আমরা যে নতুন অনলাইন সিস্টেম করেছি অনলাইন সিস্টেমের কারণে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে কাজ হচ্ছে এবং অল্প সময় অনেক কাজ করা যাচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে অর্ধেক লোকের এনরোলমেন্ট শেষ করে ফেলেছি যারা এবার নাম নিবন্ধন করতে পারেননি তাদেরকে বলবো আমরা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা আশা করছি যে আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে আবার যদি আমরা হাজার তিনেক লোককে পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে আবার তৃতীয় ধাপে আগামী জুন মাস নাগাদ হয়তো তৃতীয় ধাপের নাম নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ইনশাল্লাহ এর আগে গত পনেরো সেপ্টেম্বর প্রথম ধাপে দুই হাজার পাঁচশো জন বাংলাদেশি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে বৈরুত দূতাবাসের নাম নিবন্ধন করেছিলেন দূতাবাসের তথ্য মতে দেশটিতে প্রায় চল্লিশ হাজার অবৈধ বাংলাদেশি রয়েছে বৈরুত দূতাবাসের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় কাগজপত্রবিহীন অবৈধ প্রবাসীরা আর দূতাবাসে নাম নিবন্ধন করতে পেরে তারা সত্যি আনন্দিত পাশাপাশি যে সকল প্রবাসীরা এখনও নাম নিবন্ধন করতে পারেন নাই তারা বৈরুত দূতাবাসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন তাদেরকে আরও একবার সুযোগ দেওয়া হয় শুক্রবার ব্রিন সিটি আলাইন ভিত্তিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর ঢাকা প্রবাসী সংগঠনের বার্ষিক আনন্দ ভ্রমণ দু অনুষ্ঠিত হয়েছে আবুধাবির আলাইনে সবার পদচারণায় সবুজ শ্যামলিমা আর পাহাড় ঘেরা আলাইনের জাহিলি পার্ক হয়ে ওঠে এক খণ্ড বাংলাদেশ সদস্য পরিচিতি কার্ড বিতরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কার্যক্রম বাস ক্রুজ শিপ মোনালিসার যাত্রা ছিল উপভোগ্য মোনালিসা যাত্রা শুরু করে বিশ্বের বৃহত্তম ও অভিজাত সরোবর শহর দুবাই মেরিনার লেক ধরে দুপাশের অপূর্ব স্থাপত্য শৈলীর আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা আর নোঙর বাঁধা ধাওয়ের শাড়ি অনেকে স্থান করে নিয়েছেন জাহাজের ডেকে কেউ বা করছেন শুভ্র সফেদ গাঙ্গচিলের সাথে মিতালি ভেতরে চলছে নানা ব্যঞ্জনের বুফে লাঞ্চ তা শেষ হতেই কুইজ প্রতিযোগিতা ছোটদের বেলুন ফোলানো আর মহিলাদের বাকেটে বল ছোড়া সহ নানা প্রতিযোগিতা ছিল র্যাফেল ড্র সংগঠনের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে এবং সোহেল খান ও প্রকৌশলী মফিজুল ইসলামের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবসায়ী নেতা নুরুল ইসলাম সিআইপি প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা শেখ আমজাদ হোসেন বিশেষ অতিথি এস এম ফারুক হোসেন চিকিৎসক নুরুল আমিন বক্তব্য রাখেন জসিম উদ্দিন লস্কর রুমি মোশারফ হোসেন আবু হানিফা মুক্তার হোসেন আব্দুল সালাম হিরন মোহাম্মদ ফিরোজ মোহাম্মদ দিদার সহ অন্যরা
बृहत्तर ढाका प्रवसी संगठन यार्षिक मिलन मेला दिनमान जुड़े आनंद उत्सव घनघट बैल ता प्रवसी मध्य और समझोता बृद्धि और सौहार्द सृष्टि भूमिका रखबे मन करी जहांगीर कवि बापी बांगला भीषण दुबई मैरिना दुबई संयुक्त आरब अमिरत